Good evening, guys. How are you doing today? Hello. Can you listen to me? Good yes, teacher. I can. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you doing today? I hope that you are well. So you're okay. So in this night, we are going to start with our class today. And as you know, so we are going to practice a little bit about such people. Okay, so this one is because remember, so you have to practice, right? Practice, focus, focus. Yes? Yes, can I listen to you? I am sick, uh, only listen. Ah, okay, okay, I hope that you get better, honey. Thank you. Okay, muy bien, bueno. In these occasions, we are going to study about so, to, neither, and either. Do you remember that? Neither. Yes, do you remember? Recuerda que hemos estado estudiando how to use so, how to use uh, to, neither, and neither, right? que son esas que nos ayudan a nosotros a decir muchas frases, muchas ocasiones. But we are going to watch a video on it's explaining better. Hi, did you copy the agreement words? Very good. Now we'll teach you when to use each. Try to make sense of what you see on the following chart. Don't go as we walk you through the use of so, to, neither, either, and more examples. So, to, neither, either. I like Japanese food a lot. So do I. I do too. Really? I don't like it very much. I'm crazy about dessert. So am I. I am too. Oh, I'm not. I can eat really spicy food. So can I. I can too. Really? I can't. I don't like greasy food. Neither do I. I don't either. Oh, I like it a lot. I'm not in the mood for Indian food. Neither am I. I'm not either. Really? I am. I can't stand fast food. Neither can I. I can't either. Oh, I love it. The use of to and so to agree with something being said to us. In English, we can use to or so in short answers to show we agree with something or someone. Notice we use the auxiliary verb of the short answer of the statement being said to us. For example, I am hungry. I am too. So am I. I love apple pie. I do too. So do I. I can play chess. I can too. So can I. The position of two is right at the end. Follow me. Subject. Auxiliary. Two. The position of so is right at the beginning. Follow me again. So. Auxiliary. Plus subject. Now let's study the use of neither and either. To show agreement with negative statements, we can use neither and either. We also use the auxiliary verb of the short answer of the statement. Pay attention to the following. We use the negative auxiliary when we use either and the positive auxiliary with either. Follow the examples. I am not hungry. I am not either. Neither am I. I don't dance salsa. I don't either. Neither do I. I can't swim. I can't either. Neither can I. I'll leave you with the formula so you understand it better. Subject plus negative auxiliary plus either. Notice either goes at the end. Neither plus positive auxiliary plus subject. Notice neither goes at the beginning. Please agree with me in the following statements. 
Write your responses on our discussion box. I like ice cream. I am happy. I love pizza. I can't swim. I don't like French. Okay, guys, we are going to reproduce again for the second time because I know that some of you, uh, maybe you are um, not in class at the beginning, but now you are. And we are going to watch the video. Please pay attention as, as possible as you can take notes, okay? Because remember, so this is a review how to use so, to, neither, and neither. Because in the first time we didn't see the video on the show us what is the correct grammar structure that we are going to follow. So please pay attention. To use each, try to make sense of what you see on the following chart. Don't go as we walk you through the use of so, to, neither, either, and more examples. So, to, neither, either. I like Japanese food a lot. So do I. I do too. Really? I don't like it very much. I'm crazy about dessert. So am I. I am too. Oh, I'm not. I can eat really spicy food. So can I. I can too. Really? I can't. I don't like greasy food. Neither do I. I don't either. Oh, I like it a lot. I'm not in the mood for Indian food. Neither am I. I'm not either. Really? I am. I can't stand fast food. Neither can I. I can't either. Oh, I love it. The use of to and so to agree with something being said to us. In English, we can use to or so in short answers. For what it says that we are going to use to and so? For what? For what says according to the video in this explanation when we are going to use to and so? When? To, to express the same, uh, I don't know, the, the same, the, the same uh, design. Maybe. Uh huh. Okay. When you are agree with something, when something with, uh -huh, yeah. with another yeah. person, yeah. right? Yeah. When you agree with something with another person. Let's continue watching because we necessary to watch a uh, To show we agree with something or someone. Notice we use the auxiliary verb of the short answer of the statement being said to us. For example, I am hungry. I am too. So am I. Okay, what happened in that example, in the first one? I'm hungry. So, uh -huh. so am I, or I am too. The most common expression that maybe you hear or that maybe you can say is, I am too, because it's the most common that you can say. O sea, es la más común que podemos escuchar y que también usted, pues, a lo mejor se le hace hasta más fácil poderla decir. Okay, I'm, I'm hungry. I am too, o oh, am too, ok? Muy bien, so am I. ¿Cuándo tenemos, por qué lo tenemos acá invertido? ¿Por qué? Muy bien, ya vamos a ver por qué. Ok, entonces también es correcto que respondamos con so at the beginning plus el auxiliary que se convierte en am, the verb to be, ok, and the subject. So am I, que sería yo, yo qué? También. Yo también, so am I, ¿verdad? So am I. I love... También hemos escuchado, perdón, hemos escuchado una expresión algunas veces que dice, me too, yo también, ¿verdad? También, ok, excelente. Apple pie, I do too, so do I. I can play chess. Ok, why in the second example says, I love apple pie. Y dice, I do too, o so do I. ¿Por qué tenemos ese do I? Why we have a do in this one? Because it's a different verb of the verb to be. 
Yes, uh -huh, okay. And also it's like an auxiliary that we are going to use. Uh -huh. yeah. Okay, yes. excellent. I love apple, apple pie. Okay, y será que puedo decir eh, I am too? No, no, because that, 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 that bear is different than the, the, uh, in, in this case, it's different to the bear to be. Ajá, uh -huh. it's different to the bear. Excellent, Mundo. So, entonces digo, so do I. Oh, I do too. Okay, let's continue. I can too. So can I. Okay, in the third example, in the third one. Okay, dice, I can play chess. Yo le digo, I can too. Okay, it's correct if I say, I am too. Or I do too. No. Because the structure, uh, the structure in this case is the, the subject plus the model verb, or auxiliary verb, plus two. Yeah. Excellent, excellent, muy bien. So, can I, okay, so can I. Uh, it's the same, but in this occasion, like in Mundo says that you have to use can because we are, we am saying the sentence using can. Okay, you, you say, okay, I can play chess. I can too. So, can I. So, can I? Muy bien. Excellent. Play chess. I can too. So can I. The position of two is right at the end. Follow me. Subject. Auxiliary. Two. Okay. En esta. ¿Qué nos dice que tenemos que hacer? Primero, ¿qué va a ir in this, in this one? Because nor are the same so are different one and one so for example the first one is subject plus auxiliary plus two simple subject plus auxiliary two okay you say ah perfect now i understand that first that i have to use subject plus auxiliary, plus two. And it's correct. Yes, it is correct. Because you are applying, for example, okay, auxiliary and two, right? So the position of two is a, is a short answer. It's right at the end. O sea, ¿está donde va a estar two, dice? At the, the end. end. At, at the end. end. At the end. Excellent. Auxiliary two. The position of so is right at the beginning. Okay. The position of so is in a short answer and is right at the beginning. At donde voy a utilizar or in what position that I have to use so? At the beginning. At the beginning. Can I use at the end? Is possible use at the end? No. No, at right. At the end, the, the subject. At the end is the subject. Excellent. Never at the end. Teacher, uh, o sea que nunca lo voy a poder decir al final, so no. Always at the beginning. So plus auxiliary plus subject. Okay. Perfect. Y no hay donde confundirse, ¿verdad? Porque ya sabemos, ¿verdad? So plus auxiliary plus subject. ¿Ok? Follow me again. So auxiliary plus subject. Now let's study the use of neither and either. To show agreement with negative statements, we can use neither and either. Ok. Uh, we are going to use, I mean, a different, right? Ya vimos so and two, ¿verdad? E, y aquellos, o sea, dos of, of this one. So we are going to use in agreement. So when you are 
agree with something with another person. But now it's different because now we are going to study another part that is either and neither. That is different because in this occasion, one of them is negative and one of them is positive. But it is depend of the use. Okay, for example, now let's study to use it of neither and either. Negative auxiliary when you use either, so negative. Ah, okay, I'm going to use either just when I have to say something in negative. It's right or it's, tr it's true or it's false? It's like this. Yes. When I use negative, I have to use either, okay? Negative, mm -hmm. negative for either, okay? Ah, now we understand that always that we want to say something negative, we have to use it either. So negative auxiliary when you when we use either. So uh, study the use of neither and either, right? Okay, yeah. now we are going to study positive auxiliary. Teacher, it's correct, it's correct to say me neither. Me neither? Yes, yeah. because you say yes. Because when you say me neither, it's like, okay, tampoco. Mm -hmm. Me neither. Me neither. Me neither. You, I okay, mean, so you. the idea is like that you are going to agree with another person, but it's in negative way because it's not, because we're talking about something that we don't like it. Or that maybe that we don't, I mean, that we have, or we think in the same way. Cuando pensamos de la misma manera, Con una persona, for example, you say, I don't like, I don't like chorizo. <laughs> it's going to be an example. Is ah, me neither, teacher. Me neither. Tampoco, tampoco a mi teacher. Estamos de acuerdo, pero son feos los chorizos. Okay. Entonces, this one, it's going to be different because, for example, says that it's negative auxiliary when you use either. So, uh, it's like, okay, an auxiliary, so positive auxiliary when you use either, but neither and either continue. Um, this, all of that one we have to use when we want to say something in negative things. We also use the auxiliary verb of the short answer of the statement. Pay attention to the following. We use the negative auxiliary when we use either and the positive auxiliary with either. Follow the examples. I am not hungry. I am... Uh -huh. What about this example, guys? For example, number one says, I'm not hungry. Okay, this is a negative or a positive. How is that sentence? ¿Cómo está Negative. Sentence? Negative. Negative. Okay. So, for that reason, I'm going to use either. I'm not either. I'm not either. Okay. I'm not either. O util utilizo neither am I. O sea, invertido. Neither am I. Porque estamos utilizando am. Um. Ojo. Careful. When we change it, because we don't use another auxiliary. So, follow the examples. For example, in number one, that we have to use the verb be. For that reason, you say, ah, I'm not either. Neither am I. Neither am I. So, now you say, I don't dance salsa. What auxiliary that I have to use in the second sentence? Can you tell me what is the auxiliary in the second sentence? What is it, guys? What don't, is the don't, 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 uh -huh. don't, excellent, don't, very good. Done. I don't sa I don't dance salsa. I don't either. Right? Because it's continuous saying that it's in negative. 
¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tener en mente, ¿ok? I don't either. O digo, neither, neither do I. Neither do I. ¿Ambas son posibles? Yes. Siempre y cuando no estén incorrectas. Usted me va a decir, neither am I. No, ¿verdad? Está incorrecta. O que usted en the first one, you say, ah, ok, I don't either. Mm -mm. O oh, neither do I. Mm -mm. Because you are going to pay an attention to the word auxiliary that you have to use it. That even it is in a negative. Okay, careful with that one. Because in many times we can make a mistake that maybe you say another auxiliary. Yes, teacher, you're right. Because, for example, you are saying, for example, verb B, and you saying or answer with the auxiliary done. No, 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 no. You say the verb B in negative, you are going to answer with the verb B, but in negative. Am I? ¿Verdad? Am I? Neither am I. Neither am I. O, I am not either. ¿Ok? Muy bien. I don't dance salsa. I don't either. Neither do I. I can swim. I can't either. Neither can I. Why I have to use negative? Because if you notice, can't, can't, right? It's possible if I say, I don't either. ¿Será, será correcto? It's going to be correct. It would be correct if I say, I don't either. No, because the, 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 in this case, uh, the bear is can. The bear is can. I can either. So, neither can I. That is the same. A teacher, if I answer when one of them, it's correct. If I decide if I say, or if I use either or neither, yes. Okay, siempre y cuando, vuelvo y repito que usted esté diciéndolo, de la manera, mejor manera posible que estemos en lo correcto. Porque si yo tengo the verb be, that means that you are going to use the verb be. Porque si yo tengo the auxiliary done, that you are going to use done. Siempre y cuando, done but with either. Ojo, done with either, no con neither. Que aquí me va a decir, I don't neither. Mm -mm. No. Porque no se puede, ¿ok? No puede ponerme un neither después del don. Recuerda que decía que uno es para negativo y el otro es para positivo. Lo que está en rojo está en negativo o en positivo. Afirmativo. Es en afirmativo, right? Because, ah, porque in this occasion you say, I am not either. When you say don't, not, can, it's either. Never, neither. Neither solo lo da vuelta. Neither do I. Neither can I. Y a, I mean, en cierta manera podemos decir, ah, pero es que estoy más automática y puedo más. O oh, teacher, se me pasa más por la mente decir el neither porque solo lo doy vuelta. Neither am I. ¿Ok? Neither am I. Solo lo doy vuelta. Ah, ok. Si usted se le hace más fácil recordarlo, neither do I. Neither can I. Ok. So it is easy because it's like an affirmative way. But when you say I'm not either, solo either, always that you want to say something but in negative way, so that is don't, that is can, that is not, you know that you are going to use either. Yes? Do you know what I mean? Si ¿Sí entendemos lo que la teacher está tratando de dejar en claro? Yes, teacher. Yes? Excellent. Okay, let's continue watching. Yes. yes, Enrique. Uh, I have a question. Okay, you have a question. Tell me. Uh, in este caso, dice ahí donde en uh, salsa, eh, traducido o traslucho de español sería 
yo no puedo bailar salsa. Yo no eh, bailo salsa. Yo, yo, eh, yo no bailo salsa. Yo eh, no... Yo tampoco. Tampoco, cualquiera. Ajá. No, yo tampoco. No. Yo tampoco, ¿verdad? Yo tampoco. Ni y le dice ne, ne, tú, ni es... lo hago. Ajá, no, 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 no. Tampoco ¿Qué? yo. Tampoco yo. Tampoco yo. Tampoco yo lo hago. Ajá, es, es lo mismo. Ajá, es lo mismo. Ajá. Vale, ¿qué significa neither and either? Vamos a ver. Both. Either, eh, bueno, cualquiera. ¿Es así? Mm. Neither and either. Vamos al diccionario. Neither. Both means tampoco. Uh, Ajá, both means tampoco. Y en este contexto lo utilizamos como tampoco. No quiere decir que en una sí lo hago y que no. Ambas dicen que no lo hace. ¿Sí? Uh -huh. Pero cuando estamos diciendo el negativo de auxiliar, entonces nosotros decimos, ah, ok, dice que no, ¿verdad? Que tampoco, entonces, pero en una yo digo I don't, porque no puedo decir I don't neither, no, no, I don't either, ¿verdad? Y si yo digo neither, porque se me hace más fácil utilizar, estoy diciendo que tampoco, ¿verdad? Neither do I, tampoco lo hago. Ajá, ¿sí? Entonces, eso es con cuestión de contexto, solo es, es cuestión de grammar. O sea, gramaticalmente, cuando hablamos o sea, de manera in explícita, estamos incluyendo la gramática y la estamos diciendo. Porque si yo voy y digo, ah, I don't neither, la persona que me escuche eh, se equivocó, va a decir. No me lo va a decir a lo mejor. Ok, I don't neither. <ríe> no, tenía que haber dicho neither do I. Ah, pero si yo le digo, I don't either, ah, no, lo utilizo perfecto, porque cuando utilizamos don, utilizamos either, cuando utilizamos not, siempre va a ser either, cuando vayamos can, can, siempre va a ser either, yes, todos los negativos van a ir con either, ok, de esa manera, teacher, ¿y por qué? Porque en la regla gramatical lo tenemos así. ¿Y por qué la regla gramatical lo dice así? Ah, no, pues ahí tampoco. Ya la teacher no sabe por qué inventaron la regla así. Vea, vamos a, vamos, le vamos a preguntar a los que la inventaron. Muy bien, pero luego decimos, ok, neither. Ah, luego ya sé que el neither, puedo, el neither va a ir con el auxiliar cuando yo invierto el auxiliar. Es decir, neither am I, ¿verdad? Am I. O neither do I. Simple y sencillamente doy vuelta. Ok, o oh, neither can I. Y está bien fácil. No hay donde perderse. Ok, let's continue watching the video. I am Thank not you. either. You're welcome. Neither am I. I don't dance salsa. I don't either. Neither do I. I can't swim. I can't either. Neither can I. I'll leave you with the formula so you understand it better. Subject plus negative auxiliary. Okay, and you can see on your screen, this is the correct grammar structure that you are going to follow when you want to say something using neither and either. Okay, for example, aquí está, mire, always you are going to use neither plus a positive auxiliary plus subject. And always that you have to use subject plus negative auxiliary plus either. Yes? Do you know what I mean? Thank you, teacher. Okay, excellent. This is very important. If you want, yes, yes, Franklin. Teacher. Hola. Uh, present teacher. No sé si ya pasó. Lista. No, no. Ya después de esto la paso. No, 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 no. No la he pasado. Ok, bueno. ya, la, ya la voy a pasar, solo termino por acá con la idea y la voy a pasar y luego vamos a regresar. Ok, pero como estaba diciendo, la que sea de beginning, always Always, you are going to use subject plus negative auxiliary plus either. Always. Aquí está, clarita la regla. O sea, esa regla yo no la inventé, ¿verdad? Ya está. Ok, y está estipulado así. Ok, entonces ahora usted ya sabe, with subject, auxiliary, ne negative auxiliary plus neither, plus either. Sorry. Y neither plus positive auxiliary plus subject. O sea, no hay donde perderse, ¿verdad? Siempre y cuando, I mean, this is like a math. This is like a math. And by the way, English is math. 
o sea, el inglés es matemática, because this, all of this one is, I mean, so following rules, and the math, you continue following the form, fórmulas, right? Y en el inglés, pues usted tiene que seguir fórmulas igual, grammar. A teacher, but I can understand grammar, because, the, I mean, when you say neither done, oh, oh, okay, neither done, <laughs> okay, this is a big problem, right? Okay, because, ah, okay, you can say so, neither with positive. Neither do I, neither do I, neither don't I, never. And you say, neither do don't I. <sighs> My goodness, so big mistake. And maybe you say, but nobody noticed my mistake, pero nadie notó mi error. Okay, believe me. So very, very, very careful with this one because you say that it's going to be very. Okay. Teacher, gonna... esta información la va a subir al grupo, teacher. ¿Perdón? Esta información la va a subir al grupo también. La tienen en la plataforma. Esta vale. está en plataforma. Sí, esta información la tienen en la plataforma. Acceden a la plataforma y tienen eh, el acceso a esto. Esto está bien interesante porque ustedes, con, como les digo, o sea, in this occasion, you are going to say to, just, I mean, an specific way to say the correct grammar structure, right? Que ustedes siguen esa grammar structure and you are going to learn to speak in a correct way. Y ustedes van a aprender a hablar en manera correcta el idioma inglés. No solo cha, 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 cha. Así, ¿verdad? Como que like, one word, two word, uh, pollo chicken, ¿verdad? Ventana window, no. Okay, you are going to understand, so se va a entender. Okay, guys, I'm going to pass the attendance list, and after that, we are going to continue with this one because it's very, I know that it's very, very interesting things. Okay, Adán Iglesias Velasquez. Present teacher. Thank you. Arles Ernesto López. Arles Ernesto López. Arles Ernesto López. Está por ahí si alguien me ayuda. Present teacher. Present. Thank you. Baudilio Elenilson Rivera Ramírez. Baudilio Elenilson. Pues sí. ¿Qué voy a hacer? Present. Thank you. Bueno, menos la muchacha okay. que ya sabe. Ahí no, no me pone a. Carlos, Carlos Alberto Santos Reyes. Carlos Alberto. Carlos Edgardo González. Es que tengo que saber. Present teacher. A veces piden. Vaya, los que pueden más inglés de una sección. Let's Salga. see. David Antonio. Voy a llamar de repente. ¿Vos qué nivel tenés? Teacher, no se escucha. Sí, permítame, permítame, permítame. Ahorita veo eso. Ah, ¿Quién me tiene micrófonito encendido? Ah, Por favor, hay, ayúdeme. Hay ahí. Ahí con... Adán, gracias. Adán, gracias. No sé quién tiene. Ah, Adán, cállate. Algo. Adán, iglesia. Permítanme. Micrófono, iglesias. Aquí vengan, aquí quiero. Vaya. Eh, ok, tengamos mucho cuidado con el micrófono, ¿verdad? Por favor. Porque estoy pasando lista y se escuchaba como que estaba en el mercado central, ¿verdad? Así que por favor, careful with that one, ¿sí? O sea, tenga el cuidado de su micrófono más cuando está... Eh, cuando, yo sé que se le puede activar por accidente, pero ahorita se me hizo un relajo como que estaba allá en el mercado central la chicha. Así que careful with this one, please. Muy bien. Eh, solo me lo abre. La persona que yo mencione, ¿verdad? Y si yo le pido ayuda, miren, porque no estoy en, en la pantallita que debo de estar, porque obviamente estoy pasando lista. Usted me dice, ah, ok. Teacher, ahí está. ¿Verdad? Pero just one, ¿ok? Porque si no, un solo relajo. David Antonio Rosales García. David. Thank you. Edmundo Antonio Martínez Lucha. Present teacher. Thank you. Edith. Edith Consuelo Represa Toledo. Present teacher. Thank you. Enrique Pérez Lemos. Enrique Pérez Lemos. Enrique Pérez Lemos. 
Present teacher. Ok. Atentos a la lista, please. Erika Beatriz Guillén Pineda. Present teacher. Thank you. Ever Enrique Gallegos Mejía. Present teacher. Thank you. Ever. Ever Enrique Ever Francis Gall... Albañero. No. Ever, permítame. Ever Enrique. Ever, Ever... Ever Enrique. Ever Enrique. Ever Enrique, ¿sí está? Present teacher, Ever Enrique okay. Gallegos. Y Erika Beatriz Guillén. Present, present teacher. Ok, thank you. Vamos con teacher. Ever Francis Alvallero. Present teacher, Alvallero presente. Franklin de la O Ayala Hernández. Present teacher, sorry. Thank you. José Amilcar Reyes Cruz. Present teacher. Voy con... Present, José Amilcar Ever... Reyes Cruz. Sí, thank you. Uh, Ever Aristides Oyas Reed. Presente, teacher. I am here. Thank you. Juan Carlos Portillo Arias. Presente, presente, teacher. Juan Francisco Arrasabal Calderón. Presente, teacher. Thank you. And María Magdalena Cedillos González. Good evening, teacher. Thank you, honey. Mónica Ivette Merino Rivas. Present, teacher. Thank you. Santos Mauricio Arias Valle. Santos Mauricio Arias Valle. Present teacher, present. Thank you. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Present teacher. Thank you. Y Wilber Rafael Rivas Arias. Present teacher. Thank you. Okay, I don't have any... Um, in assistance for today, so your the attendance list is completed. So, good attendance list, and thank you very much. Excellent. So, congratulations for the first time. Okay, muy bien. Tengo, por primera vez veo una lista, así. Asistencia. No, creo que ya habíamos tenido antes. Okay, muy bien. Thank you for being here with me and learning about your class. Okay, I'm going to return with my class. And I'm gonna continue explaining. So you can, now you can see. Yes, okay, it's charging yet. Now, okay, now you can. Can you see? Yes. Yes. Can you see, excellent, thank you. So, uh, remember this one of the, the, uh, the grammar structure, so one of them, neither with positive and either that you know that is with negative, always. Always it's gonna be with negative. Theory plus either. Notice either goes at the end. Neither plus positive auxiliary plus subject. Notice neither goes at the beginning. Please agree with me in the following statements. Write your responses on our discussion box. I like ice cream. I am happy. I love pizza. I can't swim. I don't like French. Okay, guys. This is... The, I mean, the most common way for maybe you want to say, for example, um, now we are going to study a little bit about pronunciation. So just pay attention and then we are going to return to our my book. It's gonna be reproduce this one and pay attention. Okay, okay, muy bien. We are going to learn about this one. Hi, nice to see you again. In this class, we will practice pronunciation, noticing and stressing responses. We will learn to sound natural when responding with so, to, neither, and either. Notice how the last word of each response is stressed. I do too. 
I am too. I can too. So do I. So am I. So can I. I don't either. I'm not either. I can't either. Neither do I. Neither am I. Neither can I. Hi, nice to see you again. In this class, we will practice pronunciation, noticing and stressing responses. We will learn to sound natural when responding with so, to, neither, and either. Notice how the last word of each response is stressed. I do too. I am too. I can too. So do I. So am I. Okay, guys, now tell me, for example, what does mean that is a stress in response? Or what is the stress of the word? Maybe you can hear about this one. La palabra está estresada? What do you think? Ah, donde está el estrés de la word? Ah, el estrés de la palabra, teacher. ¿Qué es eso? What is the stress on the pronunciation? What is the stress on a pronunciation or in a word? Can you tell me or do you have an idea that what is an stress in a, so in a word? Can you tell me? What is the stress? ¿Qué es el stress of a word in English? The high the sound. sound. The? So the uh, and in the in the phrase or in the in the sentence okay it's when your turn of boy it's loud it's loud yeah it's loud and you mean you ah for example when and you um when you were in kindergarten right and the and teacher too. yes and the teacher says to you i like yeah you know those years you say okay now and the teacher says okay notice the sound of the word yeah y le decía ah note el sonido de la letra l okay y la teacher tenía que hacer el sonido de la letra l verdad cuando estábamos allá en parvularia y nos enseñaron los sonidos de las letras in English, we have two words that maybe the tone of the voice, it's allowed, and it's like, it's como que lleva nuestra mayor fuerza de voz y emphasis en esa palabra. For example, so, perdón, I do two. 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 I do two. I do two. Am I two? Oh, I am two. I two, can two. two, two. Okay, so, but it's, di it's different because two, two is like I'm in mean, intonation, right? Okay, so do I. So do I. The rise, intonation rise. La entonación sube. It's right. Okay, in this case, in the second column is the I. Okay, y si usted la pronuncia, puede notarlo. Si usted no lo hace, pues no lo va a notar porque pues no le está practicando. Pero si usted lo pronuncia y trata de emphasize or focus on this one, so do I. So do I. Right? I. I. I said, the, the most of the tone of the point intonation rise. Y se nota, se, se siente como una subidita en la intonation. Okay, for example, so am I. So am I. So can I, so can I, so can I, so can I, vamos hacia arriba. I don't either, I don't either, either. I don't either, either. I'm not either, I'm not either, o sea, como que el I'm not es como algo que suena, but in a, como plano, pero cuando llamamos a either, tries a little bit. I can either, I can either, incluso can't, tiene a little bit more, a little. Neither do I, neither do I. 
I. ¿Ok? Y volvemos. Porque the subject is the most distressed in response. Neither am I. Neither can I. Ok, let's continue watching. So can I. I don't either. I'm not either. I can't either. Neither do I. Neither am I. Neither can I. Okay, guys, now we are going to return to our my book. To our book. In the book, if you're gonna notice or you pay attention, for example, tenemos acá nuevamente. Okay, now it's more easy. E -E? O -E. O -E. Okay, tenemos un nuevo estudiante por acá. New student. <laughs> okay, greetings. Hello. Okay, bueno, ahora sí se nos va a hacer más fácil entender nuestra tablita. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos acá, como usted puede ver, so do I. ¿Por qué responde so do I? Y no Porque okay, sí. Ok, dejaron por ahí al niñito. Cuidadito, cuidadito. Dejaron ahí al niñito. Tenemos un new student. Muy bien. Ah, menino. Muy bien, excelente. Entonces, vamos nuevamente. Entonces decimos, I like Japanese food. A lot, a lot. ¿Qué puedo decir yo? Because I agree. Entonces, ¿cuáles son válidas? So do I, I do too. Ajá, uh -huh. so do I. And me, and me too. And me too, excellent. Excellent, so do I. I do too. And me too. Okay, really? I don't like it very much. Okay, uh, no me gusta mucho. You okay. disagree. Ajá, uh -huh. I disagree. Estoy de acuerdo, pero quizás no me gusta mucho como, como la otra persona me lo está diciendo, pero ya utilicé el don. Entonces, es como que mm, estamos en desacuerdo. Ok, luego dice, I'm crazy about dessert. So am I. Am I too? Ok, I am too. Am I? So am I. Invertimos, solo le damos vuelta. Y luego digo, oh, I'm not. No, I'm not. ¿Sí? Luego también está la otra parte. Y decimos, I can eat really spicy food. Hmm. ¿Cómo respondo? Si estoy de acuerdo. O sea, I can. ¿Y qué voy a responder en aquí? En this so case? can I. So can I. O. I can too. I can too. Then me too. Ajá, uh -huh. en mm, sí, me too, porque estamos diciendo yo también. Ok, pero cuando digo really, I can't. Really, I can't. Yo no. disagree. Ajá, uh -huh. I'm disagree. O sea, sí lo estoy diciendo de una manera uh, que entre cada teacher, pero entonces usted dijo que con, el, con acá teníamos que utilizar. No, porque es diferente contexto. Por ejemplo, dice, I don't like. Crazy food. ¿Qué son las crazy food? ¿Qué es la crazy food? Comida grasosa. Food. Ajá, comida grasosa. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué digo yo? Como yo lo quiero decir, que a mí tampoco, ni yo tampoco, ¿cómo lo digo? ¿Cómo digo? Neither do I. O, I don't... I don't either. I don't either. Ajá, uh -huh, I don't either. Pero no se le olvide. ¿Por qué no decimos I don't either? ¿Por qué no decimos I don't either? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir yo I don't neither? Because you have to use instead 
You have to use either. I don't either. Yeah. Excelente. Porque, ajá, no debo y never, never, never. Voy a decir I don't neither. Porque no voy a utilizar neither con don. ¿Verdad? El neither es, recuerde que siempre va a ser impositive. Neither do I. Tampoco yo. ¿Verdad? Tampoco a mí. Pero si yo digo con el don, entonces yo digo I don't either. Oh, I like it. Y puedo decir y estar de acuerdo. Pero si estoy de acuerdo, ah, solo digo, ok, I like it a lot. Ok, sí, ¿verdad? Me gusta y demasiado. Entonces, es que le gusta la comida que lleva bastante grasa. Ok, muy bien. I'm not in a mood for a Indian food. Ok, entonces, I'm not in the mood for Indian food. ¿Qué significa esta sentence? I'm not in the mood for Indian food. I'm not in the mood for Indian food. ¿Quién me dice? Me lo dijeron en la clase anterior. Mm. Ay, no, no estoy de apetito para, para indi, ¿cómo se llama? Eh, comida india. Ah, ajá. No, no me atrae, ¿verdad? No, me atrae. no, no, ajá, es algo como se dice, ah, ok, no, 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 este, no es mi tipo. Cuando, algo así, o sea, dándole contexto, ¿verdad? Es como que, ah, no, esa, esa comida no es mi tipo, no, no sé, no, 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 no. no. No va con usted ese tipo de comida. ¿Ok? Entonces usted dice, neither. ¿Y por qué tiene el am I ahí? ¿Por qué dice am I? ¿Por qué? Why it says that am I? Y no do, y no can. Why not? Why not? Why it's not possible if I say, for example, I and says neither am I. Pero por qué no puedo decir neither do I or neither can I? What I can't. Por qué no puedo. Because you, you are using the the bird to be. Because I'm using the bird to be on says I'm not in the mood for Indian food. Indian food. Yeah. Uh -huh. Excellent. And you say, neither am I. Uh, neither am I. Well, I'm not either. Oh, I'm not either. Excellent. I'm not. Don't forget to say not. O sea, no se les olvide, ¿verdad? El not cuando sea verb be. Don't cuando usted use utilizando don't. Y can when you use can. En either. Eso es algo clave, clave, clave. Y se nos va muchas veces en los ejercicios, cuando nos pregunta, incluso cuando lo decimos. Ahora ya sabe what is the difference between neither and either. O sea, son iguales, teacher, yes. Es the same, ¿verdad? Es lo mismo. Y podemos tener muchos, 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 muchos... Eh, Ejemplos, y puede utilizar muchos ejemplos, pero muchas veces no sabemos qué responder, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya lo sabemos. Luego, en el tercer ejemplo nos dice, I can stand fast food. Uh -huh. I can stand fast food. Neither can I. Neither, neither can I. Ajá. Neither can I. O... I, I can, can either, I can either. either. Ajá, el either, teacher, ¿y por qué either vuelve? Porque either, ¿verdad? Lo decimos con negative. Ahí sí tenemos que utilizar can't. Si usted se fija, ahí está apostrophe t, ¿ok? Apostrophe t. Ok, pero, teacher, ¿por qué? Si ya me gusta, ah, ok. O I love it, ¿verdad? Ah, me encanta. Me encanta la comida rápida. Pero depende de contexto, ¿verdad? 
depende de muchos factores en los que yo vaya a decir. Pues, puede ser que usted me pregunte, teacher, ¿pero por qué voy a utilizar eso? ¿Pero y por qué debo? ¿Pero y esto? ¿Pero y lo otro? Primero nos vamos a estudiar la grammar. ¿Ok? Y todos pueden decir, teacher, eso es a la antigua, la grammar ya no la aprendemos, ya no la podemos estudiar, eso ya pasó a la historia. Ah. Sin gramática no puede hablarla. Porque si usted comete el error de decir, ¿verdad? I can neither. Es notorio. Es notorio. ¿verdad? Entonces, acá sí tenga mucho cuidado con esto. Y pues, dice, dice, pero yo quiero decir que yo sí. A mí sí me encanta la, la comida rápida. Ok. I love it. I like it. Yes. Me gusta. Me encanta. ¿Verdad? Y no tenemos que alterar más nada porque entonces sí estamos diciendo algo que sí nos gusta. Y no pasa nada. Por eso en todas, si usted se fija, en todas nos da, sí, ajá, acá está, mire. Oh, I'm not, ¿ok? Really? I am. Oh, I like it a lot. I love it. También está I really can, ¿verdad? En todas nos da eso. Entonces, debemos aprender a expresarnos en inglés. Ok, guys. This is examples. Ok, vamos a repasar these examples. For example, I'm not crazy about French food. ¿Qué respondería? I'm not crazy about French food. Uh -huh. So am I. So am I. But, I, but it's negative? Is that kind of negative? Mm. So. So am I. Am I. Yeah. So am I. O también decimos, como está hablando de no, Neither am I. Neither am I. Porque dice I'm not. Aquí ven. I'm not crazy about French food. O sea que no, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué? Okay, entonces. I'm digo, not either. I'm not either. Ajá. Uh -huh, I'm not either. O neither am I. O uh -huh. I'm not either. Porque estamos with negative. Not. Verbi must not. Yeah. Ok. I can eat any kind of food. ¿Cómo respondemos? So can I. So, so can, I. can I. Ajá. So can I. O I can too. Can too. Y mm -hmm. si no puedo comer. Digo. I, I can, can either. I can either. I can either. I can either. Uh -huh. En caso que no pueda. I can either. Que lo quiero usted negar aunque esté. Porque ojo. Puede, puede ser que esté afirmativa aquí. Pero usted quiere decir lo negativo. ¿Sí? Muy bien. Uh, I think Mexican food is delicious. Ajá. Ajá. ¿Qué respondemos? So I am. Ajá. Dice, I think Mexican food is delicious. Ajá. Entonces decimos. So do I. So do I. So do I. ¿Verdad? Lo mismo. So do I. Excelente. I do too. Oh, I do too. Excelente. Muy bien. Vamos entonces. Next one. I can sense crazy food. Ajá. Uh -huh. Neither can I. Oh, I can either. Ajá. Uh -huh. Excelente. Ok, muy bien. I don't like salty food. Yes. Uh -huh. Neither do I. Why don't? Either. Uh -huh. Excellent. Muy bien. Eh, vamos number K6. Uh, I'm, I am or oh, am in the mood for something spicy. Okay. Estoy con el deseo de algo picante. Digo, como digo, porque dice, so I, I am. am. 
Ajá, so am I. Uy, perdón. So am I. Ajá, excelente. So am I. O I am, I am two. two. I am two. Excellent. Very good. Ahora sí, van bastante, bastante bien. Y luego tenemos, ¿verdad? Eh, vamos in this one. I'm crazy about Korean food. So do I. Oh, I am too. Crazy. Oh, uh -huh. ajá. So, so, so I am. So I am, ajá. Pero si quiero decir que no, que no, que no, que no. I'm not. I'm not. I'm not. not. I'm I not. I'm not o oh, I am not, ok? Muy bien, excelente. Eh, vamos acá. Estamos en... Ok. I don't enjoy rich food very much. Respondo. I don't. Neither do I. O oh, I don't. Don't either. Ajá, uh -huh, either. Ok. I don't no. either. Uh -huh. Excellent. I don't either. Very good. Uh, let's see. Number nine. I always eat healthy food. I always eat healthy food. So do I. So do I. Very good. So um. And the last one says, I can eat bland food. I can eat. Neither can I or I can either. I can either. Very good. Ahí vamos, ahí vamos. Y ahí vamos entendiendo bastante bien. Si usted eh, no va pues eh, a la par, ¿verdad? O no ha terminado los contenidos de la plataforma, porque es de acuerdo a lo que vayamos viendo por clase, chicos. Entonces, aquí sí les voy a pedir que vaya a su plataforma. Pues hoy es is our last day. Usted tiene el día de mañana para poder uh, dedicarle a la plataforma. Sé que trabaja, pero pues así como se ha conectado ahora, ¿verdad? Tiene la noche de mañana para que usted diga, ok, voy a ver qué hago en la plataforma y avanzar. Porque pues ya solo se nos quedan que dos semanitas y terminamos, ¿ok? Entonces, mire, se nos ha ido pasando así rápidamente, solo vamos a las 4, a las 5, y ya estamos, o sea, prácticamente estamos a la mitad, ¿verdad? Así que sí, chicos, les voy a pedir que, ¿verdad?, trabajen en eso, ¿verdad? Bastante, 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 así que sí, ahí pues se ponen las pilas un poco con eso. Ok, guys, this is all for this class. Uh, thank you very much to join us to my class. Have a beautiful night, take care, and see you next week. Bye-bye, blessings. Bye bye, teacher. Bye, bye, teacher. Uh, I bye, see bye. you next week. Arias Raza Mestiza.